Guys, madalas ba kayong bumili ng pasta sa labas pag gumagawa kayo ng spaghetti, ganyan, carbonara? Pero alam nyo ba guys, madali lang gumawa ng pasta compared sa mga binibili sa grocery ng mga pasta. 10 times na mas maganda ang homemade kasi nandyan yung firmness and freshness ng pasta. Tara, gawin natin! And for today's video guys, gagawa naman tayo ngayon ng fresh homemade pasta from the scratch. Siyempre, first of all, kailangan natin linisan yung working table natin. Yan yung pinaka-importante. As always, kailangan natin ng weighing scale, all-purpose flour, eggs, and salt. Ngayon dito sa flour, it's up to you gaano karami. Make sure lang and take note na every 100 grams ng flour is kailangan nyo ng one large egg. But for me, ang gagamitin ko is 300 grams ng flour. Ito na yung magiging basis natin kung gaano kadami yung amount ng each ingredient na ilalagay natin. But before that, ang una natin gagawin is gagawa tayo ng well. Kung may experience kayo sa paghalo ng semento, similar sa ganun. And we need 3 eggs kasi 300 grams ng flour yung ginamit ko. Ito yung purpose ng well para hindi kumalat yung flour. Then add 2 to 3% of salt or about 8 grams or about 1 and a half teaspoon and a tablespoon of olive oil or vegetable oil pwede rin. And then ihahalo lang natin to until maging solid na dough na siya. And kung sa tingin nyo masyadong dry yung dough nyo, pwede kayong magdagdag ng konting water for about about 1 to 2 tablespoon or makuha nyo yung tamang consistency. Just make sure hindi siya masyadong dry, hindi rin siya masyadong wet. So mamasahin lang natin to for about 10 to 20 minutes or until maging slightly smooth or smooth na yung texture and mafe-feel mong medyo tight na yung dough. And then shape it into a ball and ganito nyo test kung pwede na yung dough. I-press nyo ganyan and once na nag-spring back siya, pwede na siya. Then tapusin nyo nang i-shape ng ball yung dough nyo by putting pressure underneath and pulling it towards you. So I learned that from my sack and Sam, thank you guys for teaching me how to make a dough ball. <laughs> And we're gonna cover this up and let it rest for about 30 minutes guys. Yung purpose nito is para ma-relax yung gluten and mas madali natin siyang ma-stretch out later on. Kasi dun sa kneading stage, pinapalakas natin yung gluten. About 30 minutes to an hour, pwede na tayong mag-roll out ng dough natin. So hatiin natin into two parts para mas mapadali yung trabaho natin. Maglagay kayo ng flour sa work surface nyo para once na ni-roll na natin tong dough natin, hindi siya didikit. Lagyan nyo rin ng flour yung rolling pin nyo. At this point, pwede na natin simulan yung pagro-roll natin sa dough. And then roll it towards you and against you with equal pressure para pareho yung thickness ng dough natin. And hindi kailangan masyadong flat yung pagro-roll natin sa dough kasi ifo-fold pa naman natin to eh. And then fold it into three parts. Ganyan. And then flip it over and then i-rolling pin nyo ulit siya kagaya nung ginawa natin nung una. Ang purpose nito is para magkaroon siya ng equal rectangular shape. And kung nahihirapan kayong i-roll yung dough at sa tingin nyo masyado siyang tight, let it rest for about 10 to 15 minutes. Let those damn gluten relax. <laughs> Tapos balikan nyo and i-roll nyo na lang ulit. And we're gonna do the folding for about 2 to 3 times. So gawin nyo yun with the same procedure kung anong ginawa nyo nung una. And then after nung third na fold, Dito na natin sisimulan na i-roll yung pasta natin hanggang sa makuha natin yung tamang thickness. Ito na yung medyo nakakapagod na part sa so pagtsagaan nyo. Dapat ito na yung magiging itsura ng thickness na kailangan natin. Medyo nakikita nyo yung shadow ng fingers nyo. So yan, ibig sabihin pwede na siya. Kung sa tingin nyo nakuha nyo na yung tamang thickness ng pasta nyo, sisimulan na natin itong ikat at iportion. Ngayon maglalagay tayo ng flour sa surface ng pasta natin. And then if we fold natin both ends towards the middle, ganito lang, hindi ka lang perfect. Tapos maglagay ulit kayo ng flour. And then fold it towards the middle again. And as always, maglalagay ulit tayo ng flour. And then do the last fold, syempre. And of course, flour ulit. Yan. At dahil wala tayong pasta machine to roll and cut, ikakat natin to by hand ulit. Make sure na hindi kayo magkakat sa work table nyo para hindi magasgas. Get a chopping board or a cutting board. Ngayon, it's up to you na gano'n ka-thick or ka-thin yung pagkat mo ng pasta mo. 
So ikakat ko yun sa akin into linguini pasta. Ngayon it's up to you if you wanna make linguini, fettuccine or angel pasta. And ito na yung itsura ng pasta natin once na nakat. And take your time cutting this para equal yung sizes ng pasta nyo. And ito na yung purpose kaya flinor natin each surface ng pasta natin kanina para hindi siya magdikit-dikit once na nakat na natin. So yan, mas, ma mas madaling ayusin, alam mo yun, separate And kung sa tingin nyo masyadong thick yung pagkakakat nyo, pwede nyo siyang i-stretch para medyo maging thin. And last step natin before storing or cooking is itotoss ulit natin siya sa small amount of flour lang naman. After those hard work na ginawa natin, ito na yung itsura ng pasta natin. Amazing, di ba guys? Ngayon, pwede nyo store yung other half ng pasta nyo. And maglalast to ng about 2 to 3 days sa fridge and about 6 weeks sa freezer. Ngayon, pwede nyo naman na siya actually lutuin din. And for me, gagawa ako ng bechamel parmesan pasta. Una natin kailangan gawin is gagawa tayo ng roux or yung mixture ng equal part ng butter and equal part ng flour. So, nagdagdag ako both 30 grams or 2 tablespoon each. And I think medyo na sobrahan ko yung flour ko dito. But it's okay, maglalump up siya. Pero normally, hindi dapat siya magiging lumpy. Ngayon, lutuin nyo to until maamoy nyo yung nati scent ng roux natin. And then, add your 1.5 cup of milk. Tapos mix lang natin to until ma-break down yung roux natin. Make sure na yung apoy nyo is naka medium low. Para alam nyo yun, hindi masunog yung sauce natin. And kung medyo smooth na siya, pwede na tayo maglagay ng salt and pepper. And pwede kayo maglagay ng kahit anong spices na gusto nyo. Pero normally, ang nilalagay dito is nutmeg. And dahil wala akong nutmeg, ang ilalagay ko is cardamom powder. Then season this to your desired taste. Kayong bahala guys. And magdadagdag din ako dito ng tarragon kasi tarragon is good for sauces kasi meron siyang bitter sweet na taste and medyo similar yung amoy niya sa anis. Ngayon yung technique para makita nyo kung okay na yung consistency ng sauce nyo is cover niya yung back ng spoon. And habang nagluluto kayo ng sauce nyo, make sure na meron na kayong boiling na water for your pasta. Then generously put salt on your pasta water. About mga 1 tablespoon, pwede na. Tapos ilagay nyo na yung pasta nyo and separate it para hindi sila magdikit-dikit once na naluto. And mas mabilis maluto tong fresh na pasta compared sa mga nabibili sa grocery. For about 3 to 5 minutes, luto na to. And pwede nyo na siyang idagdag dun sa sauce nyo. Make sure na bawasan nyo yung sauce nyo. Huwag nyo akong gayahin guys. <laughs> Actually, hinati ko na tong sauce ka, so medyo nasobrahan ko pa rin. <laughs> Pero okay lang yan, huwag na kayo magreklamo guys. Kakainin ko naman, hindi naman masasayang. And then, ipiplate na natin tong pasta natin and magdadagdag na tayo ng kahit anong ingredients na gusto nating idagdag. At dahil limited ang ingredients ko, magdadagdag lang ako ng konting parmesan, chopped basil, and then a dash of olive oil. Yan. Then add whatever you like guys. Pwede kayo magdagdag ng chopped toasted bacon or smoke ham. Kayo bahala mga kasandok. Sarap, guys. <laughs>